不愧是我的孙儿。男儿当有此志。来，我传你一枚魔孙真血符文，和诸人打磨躯体，逐渐蜕变。你也可参详一下。这一路行来，爷爷受了多少苦难，如今相见，却只想着传我秘法。爷爷，这是我得自龙敖的宝书，却一直参悟不透。您也帮着看看。这雷霆之力蕴含着雷道奥义，断然不是龙敖留下的传承。你我一同研习。之力化作金木水火，此法可称雷道四绝天。祖父，这也是雷霆法则吗？我将纸张上古文。与我的神魔传承结合，便有了这对光与暗对立的雷霆之翼。哎，可惜总觉得意犹未尽，似未达顶峰。我也有相同的感觉。奥斯距离融会贯通，只差一步之遥。也许是此法不全，我们也是时候出去动一动了，去会会那些人。元天至尊曾在仙池涅槃失败，留下了无上真血等待有缘之人。看来传说是真的。爷爷。我涅槃时已感怀形容，您、嗯、也还是坐下伪装为好、嗯，免得让人看破我下界的身份。此乃我得自恶魔岛的宝物，与之结合，可改换容貌，显人耳目。
，留下真血。哼，有本事跟进传承地再说吧。寻到传承地与真血，怎会自己不取，反倒喊出声来？哼，那两人见识不明，自寻死路。两枚古符，他们有可入传承地的古符。嘿<笑>上当了吧？原本只想要一枚古符，没想到一下来了两个。嘿嘿，对不起啊，这传承地入口是假的，是你布下了陷阱，等人自投罗网夺取古符。嘿，兄台，见者有份儿，剩下那枚古符我便送你们了，无怨无仇，没必要伤了和气。此人倒是谨慎，怕我们偷袭，便当即逃脱了。敢在秘境里谋划这么大的局，是个角色。你们两个无名散修，竟敢设局陷害各派天骄初代，留下古符，饶你们一命。你明明早就潜藏在此，知道陷阱是何人所设，死我血口喷人。哼，不过是想夺古符罢了。没敢狡辩。第一，且将此人交给我，正好试试此番修炼的成果。先动手，我也就不客气了。以为只有你我双翼吗？回事？初代接二连三被斩。小友因何失手？可是败在一位善使雷霆之法的少年魔王手中。正是。连斩三位高手的，竟是同一人。哎，不久前。有一人在魔尊神碑上力压千古天才，留下荒旨大名
那个少年魔王随即出现，难道？诸位无需担忧各自的子侄，有我秦族在，定不容他继续肆无忌惮。爷爷，如今两枚古符在手，你我可以一同进入传承地了。小贼果真天性难移。先是夺人天辰护甲，如今又盗取古符，真以为没人管教得了你吗？<笑>月禅，你我之间的事可以私下商量，何必要找个外人多管闲事呢？哪里来的登徒浪子？我与你素无瓜葛，你却故作亲近，还夺我天禅护甲，到底是何居心？仙子何须与他多言？只当是蝇虫乱鸣便是了。好，此人已是尊者大圆满之境，而你刚入尊者境不久，此战我来对替。爷爷，他是冲我来的，让我上，相信我。无需多言。你们二人何必推来让去？不如一起受罚。陨落于此啊！不然，人实力非凡，被丹炉直接一爆。刚入尊者境之人，竟然能挡我一击。持兵躲闪避战，又能逃得了多久？后你很聪明，知道扬长避短，境界不足，便选择肉身相抗。可惜。可惜些许心机，在绝对实力面前不值一提。你要近身打，我便陪你。